number 4. For the circuit shown in figure 2.45, find V sub 1 and V sub 2. Power dissipated in the 3 kilo ohm resistor and 20 kilo ohm resistor. And the power supplied by the source current. Kung titignan natin yung, mga, yung circuit natin, take note yung mga given unit natin ay, units natin ay in kilo ohms. Tapos yung current natin ay milliampere. So kapag in-input natin yan sa calculator, yung kilo ohms raised to 3, ito naman ay raised to negative 3. So una, tinatanong yung V sub 1, V sub 2, and yung mga power dissipated. So to get V sub 1, V sub 2, kailangan natin ng current. To get power, kailangan natin yung voltages and current. So una, kailangan muna natin makuha yung current na dadaan dun sa mga resistors natin. Dito sa kabilang side, Okay, dito sa kabilang side, yung 10 ampere natin, let's say this is node A, yung 10 ampere natin ay madidistribute siya sa left side at saka sa right side natin. Let's say this is IA, ito naman si I sub B. Okay, yung IA na dadaan sa left side branch natin, okay, siya rin yung current na pupunta kay 3 ohm resistor. Ito rin si IA. Okay, kapag nakuha natin si IA, makukuha na natin si V sub 1 kasi V sub 1 is current times G resistance. So, okay na tayo. Ngayon, si I sub B naman, dito sa kabilang side, okay, dito si I sub B, okay, I sub B, okay, um, ito yung current na magpo-flow dito sa gitna, I sub B. And then, meron ka pa kasing isang node, meron pa tayo kasing isang node, which is node B. Okay, yung I sub B ngayon ay madidistribute siya sa dalawa. Actually, kahit hindi na ito i-note as node B kasi connected din na naman siya kay A. No? So, yung I sub B, oh, let's say, lagyan na lang natin ng isa pa. Yung I sub B ngayon ay madidistribute kay 5 ohm, okay? 5 kilo ohm resistor. At saka isa pa kay, madidistribute yung isa kay V sub 2 ay kay 20 kilo ohm resistor. So, let's say ito yung I sub 2. Okay, so kailangan natin makuha to. Makukuha naman natin yan kung meron na tayong I sub B using current divider principle. Okay, so kailangan natin i-simplify yung circuit natin to get current. And then kapag nakuha natin yung current, uh, substitute na lang tayo doon sa mga formula natin sa V using Ohm's law and power using yung power equation natin. So, niridraw ko na actually yung ating figure. So, again, unang step natin is to simplify the circuit. Okay? Isa-simplify natin ito. Bakit kailangan natin isimplify para makuha yung IA, yung mag-flow ng current dito? Tapos sa kabila din, kailangan natin siyang isimplify kasi mag apply tayo ng uh, current divider principle. So, 5 and 20 kailangan natin isimplify. Ito, series sila sa kabilang side. So, pagsasamahin natin yung mga ano natin. Yung mga resistors natin. Okay. Sasamahin natin sila. So, ito, magkasama yung yan. They are series. So, series ito. Tapos, ito ay parallel. Okay? So, ito, uh, 3 plus 1 kilo ohms, so 4 kilo ohms, ito naman 5 parallel kay 20. So, after that, okay, masasolve natin yung mga branch current I, A, I, B. Tapos, babalikan natin, okay, ano ba yung this current dito sa 3 kilo ohm resistor? So, siya rin, si I, A din yun. Ngayon, ano ba yung uh, current dito sa 20 kilo ohm resistor? So, gagamit ulit tayo ng voltage, ay current divider principle. And then, uh, uh, masasolve na natin yung V sub 2. After that, masasolve na natin yung power. So, ito yung mga steps natin. Ilagay ko na para may guide tayo. Madali natin masundan. Okay. Solve natin muna. Ano yung mga this is so yan. Ay, ilagay ko na lang dito. 4 kilo ohm resistor. Ito naman. Ang notation natin uh, to, to, uh, para maki uh, notation natin for parallel resistors is 5 kilo ohms. Tapos yung dalawang linya na ganyan. Parang parallel lines. 5 kilo ohm resistor is parallel to 20 kilo ohm resistor. Para hindi na tayo nag-name, pwede na natin ilagay sa side lang. Nagre-rename ng R equivalent, R A B ganon. So, automatic, this means that yung 5 kilo ohm, so raised to 3 yan, times 5, I times 20 kilo ohms, okay, divided by, dinivide natin siya ng uh, 5 kilo ohms plus 20 kilo ohms, okay? 
So, kahit hindi na natin ilagay yan, kapag nag-solve kayo, okay, basta naglagay kayo ng notation na parallel si 5 and 20 and you apply uh, equivalent resistance for two parallel resistors, automatic, um, kinuha nyo na yung quotient ng product ng dalawa over yung sum nila. So, pwede mo nang direction ilagay na yung equivalent niyan ay 4 kilo ohms. Okay, tapos i-reflect natin sa equivalent circuit. So, equivalent circuit nito ay ito. So, 4 kilo ohms. So, parehas 4 kilo ohms. Ayan. So, meron kang 10 milliampere na source and then madidistribute siya sa dalawa. Okay, parehas lang yan kung ang figure natin ay ganito siya. For example, ayan. Baka magtaka kayo kasi usually ang ang ano natin, ang current uh, current divider principle, ganitong utsura. Okay, may source ka dyan. Tapos, let's say, ayan, yung source mo, 10 milliampere. Tapos, ayan, meron kang R1 dito, meron kang R2. Ayan. Usually kasi magkatabi. Pero kung tutuusin kasi, pwede mo namang ilipat yung branch na yan, magpunta siya sa kabila, para maging ganito siya. Ayan. So, yung I mo dito, madi-divide siya sa I1, madi-divide siya sa I sub 2. Okay, yung total current is madi-distribute siya sa isang load mo at saka sa isa pang load mo. So, ganun ang kwento niyan. Nakagitna lang yung source natin, pwede mo kasi ipalit na yan. As long as walang uh, resistance dito or loads or mga source, pwede mong i-transfer yung, I mean, i yung order. Pwede ito nandito, yung isa nandun. Okay, basta ganyan lang siya, puro parallel yung ating mga branch at yung isang load or tag isang source lang. Pwede yon. Okay. Okay lang din kung dalawa. Basta wala dito sa taas. Okay. So, kailangan natin itong 10 mA, madidistribute siya dito sa kabila. Sinimplify natin. At saka dito sa kabila. So, pinagsama natin yung 5 and 20 kilo ohm resistor. Solve natin yung I sub A and I sub B. So, I sub A muna tayo. I sub A is equal to, okay, so, parehas lang 4 kilo of resistor. Definitely, parehas lang ang makukuha natin. So, ganun pa rin ang rule kung ano yung katapat. 4 kilo ohms. So, parehas din naman. So, hindi tayo magkakamali dito. Divided by 4 times 10 raised to 3 plus 4 times 10 raised to 3. Ayan. 4 kilo ohms. Multiplied by the source. So, ang source natin ay 10 raised to negative 3. So, I sub A natin is 5 milliamp. Again, this is equivalent to I sub B kasi parehas lang naman. Now, kailangan natin, so, para makuha si V sub 1, di divide, ay multiply na lang natin. So, V is equal to I R, I sub A. Isya rin kasi ang dadaan na current kay 3 kilo ohm resistor. And then, multiply by the resistance which is 3 kilo ohm resistor. But, in our uh, 20 kilo ohm resistor, ang V sub 2 natin, we have to get I sub 2. So, Yung I sub B natin, siya lang yung pupunta dito sa part na to. Dito sa node na to. And then, madidistribute siya ulit yung I sub B para kay 5 and para kay 20 kilo ohm. So, we have to get I sub 2 in terms of current divider principle. Using yung total current natin bale dito sa node na to ay I sub B. So, I sub B is equal to, again, 20 ang kinukuha ng current. So, yung numerator is yung katapat na resistor. Okay, 5 times 10 is 3. And then, add natin yan kay 20 times 10 raised to 3. Okay. Multiplied by I sub B, parehas lang na 5 times 10 raised to negative 3. So, I sub, I, this is I sub 2. Sorry. This is I sub 2. Na, so, I sub 2 ang kinukuha na. I sub 2 is equal to, okay, I sub 2 is equal to 1 milliamp. 